वेलकम टू आर एस के हेल्प लाइन ए कंप्लीट फ्री वेब डेवलपमेंट प्लाटॉम मन तेलू हेलो गैस वेलकम बैक टू मै न्यू ब्रांड सीरी आफ् ऐंग वर्षन सिक्सटीन सो प्रीवियो सीरी मैं ऐंग वर्षन टेन गिस्कसम सो अला इपू लेटेस्ट वो ऐंग वर्षन सिक्सटीन गुरी प्रती का डीटेल एक्सप्लेन चाँगी एवरना सर कीरी तो ये वीडियो तो चूस नी टेन पड़ा अवसर लेकिन ऐंग्लर प्रीविय वर्षन रहा कदा डैरक्ट सिक्सटीन वर्षन नेवचा चेपे डेम अवसर लेकिन स्क्रैच नीचे ने सो डोट वरी अबउट दट मन की ऐंग्लर ने मन की एम एम रावाले सिंपल हेच टी एम एल सीएसएस वे अप्लीकेशन को यूजा कदा सो आ स्टैल रायी बेसीक जावा स्क्रिप्ट वा चालू राकोना पर्व नैन बेसीक्स नीचे वेरी स्क्रैच ग्रउंड लैवल नीचे नी की सीरी एक्सप्लेन चाँगी सो मेर चाहता एक्ट स्की चेयक वीडियो ने टोटल चूस्त मोदे चुप्तना ने चूप्ची ने को प्राक्टिकल प्राक्टिस जस्ट मूवी चूस क्लास वीडियो चूस नपयोग उबी खचिंग प्राक्टी चेयर सो कमिंग टू सबजेक्ट वन अगेन वेलकम टू ऐंग वर्षन सिक्सटीन इन तेलू द फस्ट टाइम इन यूट्यूब ान सो ऐंग्लर् असल फस्ट ऐंग्लर सिक्सटीन गुरी डिस्कस मुझे ऐंग्लर अंत ऐंग्लर एस्तार ऐंग्लर लेने मन वे अप्लीकेशन यूज डेवलप कदा एनक ऐंग्लर वर्वा इंत भूमि ऐंग्लर की इंत इंपारटन एनकते ऐंग्लर अने प्रोग्रांग लांग्वेज का फस्ट पाइंट गुर्तपेवासी इधर ऐंग्लर अने प्रोग्रांग लांग्वेजेमो जस्ट लाइक मन सी यानी सी प्लस प्लस यानी षी शार यानी जावा यानी उन्वी ऐंग्लर अने मन की प्रोग्रांग लांग्वेज का इट्स ए फ्रेम वर्क ओके फ्रेम वर्क इट्स ए प्लाटा अवच्छ अंत मन डेवलपेट साफ्टवेर अप्लीकेशन की प्लाटा प्लाटा मैं फ्रेम वर्क अटा अट्ठी फ्रेम वर्क मन की ऐंग्लर यह फ्रेम वर्क उठाइए आलरे फ्रेम वर्क डिजन चुना मन की चला क्लास प्री डिफाइन का इतार क्लास फंक्षन का मन की ह्यूज नंबर आफ् प्री डिफाइन क्लास अने फ्रेम वर्क द्वारा मन की अवेलबिटी वस्ताई मनमेमेंटे अला वो प्री डिफाइन का वैचित क्लास फंक्षन मन यूजेसको मन को कावासिने विधा फंक्षनिटी ने मन रिटर्न अंत मनमेम इकड़ क्लास अटे फ्रेम वर्क द्वारा ऐंग्लर फ्रेम वर्क द्वारा वैचित क्लास फंक्षन का मन रीयूज इला मन को कावास विधा मैं फंक्षनिटी रास्क ओके वन मोर् इंपारटे थिंग ऐंग्लर यूज मन एट्ठी वे अप्लीकेशन डेवलप चयु मन गुर्तपे ऐंग्लर यूज मन क्लइंट सैड वे अप्लीकेशन डेवलप चयु ओके सो क्लइंट सैड वे अप्लीकेशन डेवलप बै यूजिंग दिश ऐंग्लर अलागे क्लइंट सैड वे अप्लीकेशन मन सिंगि पेज अप्लीकेशन मैं डेवलप पाइंट गुर्तपेको ऐंग्लर यूज मन स्पा अटे सिंगि पेज अप्लीकेशन एसपीए स्पा डेवलप एक्सक्यूज मी सिंगि पेज अप्लीकेशन अटी मामूल ऐंग्लर का मन चूस नाइट उदाइटरेंट डिफरेंट पेजेस उठाई पेज की हेच टी एम एल पेज उ मन ये वे सैटना डिफरेंट पेजेस उठाई मन की पेज कोसम सपरेट हेच टी एम एल पेज मैं रायाटा रा, ओके अला का सिंगि पेज अप्लीकेशन मन की ओनली हेच टी एम एल पेज उ आ पेज मन दर इंकोक दी मैं नाविगेट अवतनामेंटे वेरे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की मैं नाविगेटे कांटे मतमे चेजुदी यानी 
పేజ్ మనకి ఏదైతే ఒక సింగిల్ పేజ్ ఉంటున్నాగా ఆ పేజ్ మనకి చేంజ్ అవ్వదు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మనకి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి డిఫరెంట్ పోర్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మెను ఒకటి ఉంది పైన టూల్ బార్ ఒకటి ఉంది సో ఇక్కడ మధ్యలో మనకు ఉన్నటువంటి మెయిలింగ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కింద ఫుటర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ బట్ ఒక పేజ్ మాత్రం మనకి సింగిల్ పేజే ఏదైనా సరే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ బుక్స్ అని ఒకటి లేబుల్ని క్లిక్ చేశాను సో ఇందులో మన దగ్గర ఏమీ లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఏదైనా చూద్దాం షాపింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ షాపింగ్ కేటగిరీ కింద మనకి మెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే మనము ఈ షాపింగ్ అన్నటువంటి పోర్షన్కి నావిగేట్ అయ్యాం అంటే కాంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్ దిస్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద పేజ్ మాత్రమే మనకి అప్డేట్ జరిగింది కానీ టోటల్గా పేజ్ అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వలేదు ఓకే అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏపడే ఎప్పుడైనా సరే సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేసి మనకి ఎక్కడైతే ఏ పోర్షన్లో కావాలో అక్కడే మనము అప్డేట్ ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా లేదా చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్లో మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్ కూడా సర్వర్కి ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్లో మాత్రమే రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది తప్ప ఎంటైర్ పేజ్ లోడింగ్ అనేది జరగదనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సర్వర్కి వస్తున్నటువంటి ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే సర్వర్కి ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ రెడ్యూస్ అయ్యిందో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి హైగా ఉంటుంది మన అప్లికేషన్ సో అటువంటి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ని మనము ఈ యాంగ్లర్ని యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే చాలామందికి ఫ్రెషర్స్కి ఒక డౌట్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల రిక్రూట్మెంట్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు యాంగ్లర్ జేఎస్ మీద రిక్రూట్మెంట్స్ ఉంటాయి యాంగ్లర్ మీద రిక్రూట్మెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి గమనించండి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటు నేర్చుకుంటున్నటువంటి యాంగ్లర్ వర్షన్ సిక్స్టీన్ అనేది యాంగ్లర్ జేఎస్కి అసలు సంబంధం లేదండి ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ ఈజ్ యాంగ్లర్ జేఎస్ యాంగ్లర్ జేఎస్ ఫస్ట్ వర్షన్ని టోటల్గా జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేశారు ఓకే బట్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి యాంగ్లర్ని మనము రీడిఫైన్ చేసి పెట్టారు మనకి టోటల్గా టైప్ స్క్రిప్ట్ బేస్ అనమాట మనకి కాబట్టి దానికి దీనికి అస్సలు సంబంధం లేదు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఈ యాంగ్లర్ జేఎస్ అనేది మనకి ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఈ యాంగ్లర్ వచ్చేసి మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది టైప్ స్క్రిప్ట్ అంటే అదేం కొత్త కాదండి ఇట్స్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనుకోవచ్చు అంటే జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫీచర్స్తో పాటు కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ ఎందుకు టైప్ స్క్రిప్ట్లో రీడిఫైన్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే బ్రౌజర్ కంపేటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి జావా స్క్రిప్ట్లో చూ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినట్లయితే మనము ఒక పర్టిక్యులర్ బ్రౌజర్కి టార్గెట్ చేసుకుంటాం అది క్రోమ్ కావచ్చు మొజిలా ఫైర్ఫాక్స్ కావచ్చు లేదా సంథింగ్ ఎల్స్ ఏదో ఒకటి బ్రౌజర్ కావచ్చు ఆ బ్రౌజర్ని టార్గెట్ చేసుకుని ఆ బ్రౌజర్కి సంబంధించినటువంటి జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని మనం రాస్తాం సపోజ్ మనము బ్రౌజర్ మార్చినట్లయితే అంటే మనము యూజ్ చేస్తున్నటువంటి బ్రౌజర్ని మార్చినట్లయితే మనం రాసినటువంటి జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అనేది మనము మార్చినటువంటి ఆ బ్రౌజర్కి కంపేటబిలిటీ అవ్వకపోవచ్చు అప్పుడేమవుతుంది డిస్ప్లే అంటే ఆ విజువల్ ఆ ఫీల్ కానీ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఎఫెక్టివ్గా ఉండవు అంతెందుకంటే ఇప్పటికి కూడా కొన్ని కొన్ని గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ చూసినట్లయితే కింద మీకు స్క్రోలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఏమని ఓపెన్ దిస్ అప్లికేషన్ పలానా ఐ మీన్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కావచ్చు గూగుల్ క్రోమ్లో కావచ్చు ఫర్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పేసి కింద స్క్రోల్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఎందుకని వేరే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఆ అప్లికేషన్ అనేది కనిపించకపోవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు లేదా ఫంక్షనాలిటీలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు కాబట్టి బ్రౌజర్ని టార్గెట్ చేసుకొని జావా స్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్స్ రాస్తాం బట్ ఈ యాంగ్లర్లో అనేది టైప్ స్క్రిప్ట్లో మనం ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్ చేస్తామో నో నీడ్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్లీ అంటే మేము మనం బ్రౌజర్ మార్చినప్పుడంతా మనము కొత్తగా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఆ బ్రౌజర్కి సంబంధించినటువంటి జావా స్క్రిప్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి మీరు టైప్ స్క్రిప్ట్లో కోడ్ రాసినట్లయితే మీరు ఏ జా ఏ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తారో ఆ బ్రౌజర్కి సంబంధించినటువంటి 
ఆ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్పైల్ టైంలో మీకు జనరేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి బ్రౌజర్కి బ్రౌజర్కి మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు కంపేటబిలిటీ జాబా స్క్రిప్ట్ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు టైప్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మనము యాంగ్లర్ వర్షన్ ఫోర్ నుంచి యాంగ్లర్ వర్షన్ అంటే టూ నుంచి అనుకోవచ్చు యాంగ్లర్ టూ నుంచి మనకి టోటల్గా రీడిఫైన్ చేశారు టైప్ స్క్రిప్ట్ మీద ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే యాంగ్లర్ వర్షన్స్ చూసినట్లయితే యాంగ్లర్ వర్షన్ త్రీ అనేది లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూస్లో కొన్ని ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏమి అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ వర్షన్ త్రీ అని సో మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే యాంగ్లర్ వర్షన్ త్రీ అనేది రిజిల్ రిలీజే అవ్వలేదు ఎందుకంటే యాంగ్లర్ వర్షన్ టూ రి రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడే యాంగ్లర్లో ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి రౌటర్ ప్యాకేజెస్ అని కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే అవి విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఎలాబరేట్లీ అందులో యాంగ్లర్ వర్షన్ టూ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడే ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఆ రౌటింగ్ ప్యాకేజ్ సంబంధించిన వర్షన్ త్రీగా అప్డేట్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ యాంగ్లర్ వర్షన్ త్రీ రిలీజ్ చేస్తే మనము రౌటింగ్ గురించి చెప్తా ఉన్నామా లేదా యాంగ్లర్ వర్షన్ గురించి చెప్తా ఉన్నామా అని చెప్పేసి ఒక స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ అయితే రైజ్ అవ్వచ్చు ఆ స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎందుకులే అని చెప్పేసి టోటల్గా యాంగ్లర్ వర్షన్ త్రీ అనేది రిలీజే చేయలేదు డైరెక్ట్గా యాంగ్లర్ వర్షన్ టూ నుంచి జంప్ టు యాంగ్లర్ వర్షన్ ఫోర్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి మేజర్ వర్షన్ అనేది అప్డేట్ వస్తూనే ఉంటాయి మనకి అలా అప్డేట్స్ వస్తూ మనకి ఇప్పుడు యాంగ్లర్ వర్షన్ సిక్స్టీన్ అయితే రన్నింగ్లో ఉంది స్టేబుల్ వర్షన్ రన్నింగ్లో ఉంది ఇంకొక టూ మంత్స్లో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆగస్ట్ కదా సో ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత యాంగ్లర్ వర్షన్ సెవెంటీన్ కూడా మనకి రిలీజ్ అవుతుంది మిడ్ ఆఫ్ ది మంత్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డిఫరెన్సెస్ చూసినట్లయితే మనకి యాంగ్లర్ జేఎస్ అనేది మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ అన్నటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ యాంగ్లర్కి వచ్చేపాటికి మనకి కాంపనెంట్స్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో వీ విల్ డిస్కస్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి యాంగ్లర్ జేఎస్కి వచ్చేపాటికి కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నటువంటి టూల్ అనేది లేదు మనకి బట్ యాంగ్లర్లో మనము ఎవ్రీథింగ్ కూడా కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మనం యూజ్ చేస్తాం సో దీని నుంచి మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ ఒక కాంపనెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ ఇనీషియలైజేషన్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ కానీ ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్ కానీ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనము ఈ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అనేటువంటి టూల్ని యూజ్ చేసుకుని యాంగ్లర్లో మనము యూజ్ రన్ చేస్తాం మన అప్లికేషన్ని మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ ఈజ్ అండ్ ఏంటి అంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది ఒక డిజైనింగ్ ప్యాటర్న్ ఉందండి అది మనకి యాంగ్లర్ జేఎస్లో లేదు బట్ యాంగ్లర్లో మనకి ఆ డిజైనింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అది కూడా మనకి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి యాంగ్లర్ సో దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం యాంగ్లర్ జేఎస్ని యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసినట్లయితే అవి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్సే కానీ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి బ్రౌజర్స్కి కంపాటబిలిటీ ఉండదు ఇక్కడ యాంగ్లర్ జేఎస్లో బట్ యాంగ్లర్ని యూజ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ బోత్ డెవలప్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మొబైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రౌజర్స్ విచ్ విచ్ వై ఆర్ యూజింగ్ ఎన్ డెస్క్టాప్ ఆల్సో అంటే డెస్క్టాప్కి సంబంధించినటువంటి బ్రౌజర్స్కి కంపాటబిలిటీ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అలాగే మొబైల్స్కి సంబంధించినటువంటి బ్రౌజర్స్ కూడా కంపాటబిలిటీ అప్లికేషన్స్ మనము యాంగ్లర్ని యూజ్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే సో జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పానండి కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఏం అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఒకసారి వినండి గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి అలాగే ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఏ విధంగా మనకి ఏమేమి టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఏ ఒక్క ఒక్క సెకండ్ కూడా స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్పినా కూడా మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి వీలైతే మీరు ఒక బుల్లెట్స్ లాగా ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎలాట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్ బాయ్